so i can okay. start my session ji yes, sir okay please so thank you all for joining my today's orientation class and welcome to talent hut welcome to the talent hut as contractual six months course so here i'd like to share something about your course curriculum and course the design that how i design your syllabus and what is the main purpose of doing this course and what the outcomes will come after completing your each level and these course okay ami ekta amar white board e niye jai okay great ami ekhon ektu bolbo je apnar ki ami ekta board share korechi eta ki apnara dekhte pacchen ji sir ekta screen share diyechi eta ki dekhte pacchen apnara ji sir okay thik ache to amra ekhon ektu kichu lekha likhi korbo amar hate lekha khubi kharap बोझार दर नहीं जब बुझले ही क्योंकि अपना के बोझान सुविधार्थे टीचार मानुष तो एक ना लिखा लिखी कर ले बुझाते पी ना मैं बोर्डे मैं क्लसरूमे तो जो पढ़ाई तक तो बोर्ड थे ह्विट बोर्ड थे क्लस नारे कि ह्विट बोर्डे लेखार जो पेन ट देखते हैं ये पेन का व्यवहार करी रकम एक डिजिटल बोर्ड व्यवहार करी जो दिए मूलत हमें लेखालेखी करी बोर्डे लेखाटाई हम ह्विट बोर्डे हम कारण हमें क्लस करी क्लस तीन दिन साधारण एक घंटा दे घंटा एरक क्लस है मैंने आई एस एर जो रेगुलर क्लस करी ये क्लसटा साधारण सप्ताह तीन दिन को धरने जो तिर क्लस दे तिर घंटार क्लस है तो एख आनी चिंता कर देखें आप जो अपना के एशो आशी दिन इंटू तीन घंटा को जो सेशन दी तालोले कत घंटार एक सेशन है कारण पृथ्वी से कोर्सगुलो सेल है जरा हम अनल कोर्स करें ता जान कोर्सगुलो क्योंकि घंटा हिसाब से सेल है मैं कत घंटार कोर्स से ही हिसाब से क्योंकि कोर्सर प्राइसिंग है जो जगह जो अपनी कोर्स करबेंगे निजे अनेक अनल कोर्स कर देखें कत है तीन अठारो चुवान्न तैना पाँच चल्लिस घंटार मत आपनर आपनी कोर्स तेल पाँच चल्लिस घंटार कोर्स जो अपनी एन केंद्रिज इूनिवार्सिटी कीनते चान आपनी जी कि इत कानो जो सब इूनिवार्सिटीगुल्लो आदर का जो पाँच चल्लिस घंटा कोर्स कीनते चान आपके कम पक्षे पाँच थ सत लक्ष टा दे लगे एर नीचे अपनी पारे ना ठीक है जी अपनी ओखान अल्पर मध्य भलो नेोटाल कैकटा लेवे विभक्त हाँ जेमन हे लेल वन लेवल जिरो लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री लेवल फोर एवं लेवल फाइव ओके तो ये जिरो थे थ्री पर्त लेवल ये लेवलटा के धरे नहीं हे बेसिक लेवल ठीक है जिरो थे थ्री पर्त दिस लेवल इज कल देसिक लेवल फोर इज टोटाली IELTS level four is totally the IELTS and level five is IELTS practice, practice and mock test. In general, we give give in this level the 15 days time only, only 15 days. In level two and level one 30 days, level two 30 days, level three 30 days, level four 30 days, and level five. 60 days so it's all together 
we get the six months course. Okay. Now, how we how we make this course? How we make this? How we make the content of this course? Some like even a course content guru ke tori korte chhi. A course content guru hote chhi rokom je. अच्छा, हमारे इंग्लिशी मोट होते हैं मतलब दो टा जीनिश, एक टा होते हैं बेसिक पार्ट, एक टा होते हैं आईएस पार्ट। वी हैव टू पार्ट्स, बेसिक पार्ट्स एंड आईएस पार्ट। बेसिक पार्ट बोलते हैं अशुला आम्रा जेटा बुधा ची, हाँ, रिया खान के तो नॉक करें तो रिप्लाई करें तो नॉर्शिन वाला के अच्छा बेसिक जो पार्ट आ चें ये बेसिक पार्ट है मूलों तो आम्रा जो कास्ट करी शेटा होते हैं जो आम्रा अपना टोटली इंग्लिश लैंग्वेज नहीं काज करी कारण आयल्स टा आश्चर्य की एक टा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट ये टेस्ट का नाम क्या ह� अपनी जो भी लैंग्वेज जाने ताहोले शर्ते काज हो गए। एक ओन ए लैंग्वेज जर होच्छे दुई धरोनेर अने पार्ट अच्छे, अमादे कच्छे। एक टा होच्छे जे कोर और एक टा होच्छे पेरिफेरल, बस सब्सिडियरी पार्ट, सब्सिडियरी। कोर पार्ट रे भीतरे होच्छे मुनो तो चाट्टा जिनिश, स्पीकिंग, रीडिंग, तब पुरे होच्छ Writing and listening. ये चार टक होच्छ four part. अर्थात् भाषा जो भी हमें दाखो होते चाहे जेको ना भाषा है, एक जो literate मानुषी शिवे, हमारे चार टक जिनिश जानते होंगे। ये चार टक जिनिश के easy करात जुन्नो। माने चार टक जिनिश जोखन हमें skill हो बोशे टक के आरेक टू easy करात जुन्नो। हमारे आरो तीन टक विषय जानते होंगे। एक vocabulary ये तीन टा उत्तरीक्त तो विषय हम अधर के जानते होए ये चार टा तो दखो होते होंगे अखान ये चार टा तो दखो होर पोरे अमी जोखन मोटा मोटी नीचे की improve करते पार बो तो अखान अमी अमारे दखो तक के जाचाई करा जन्नो अमी जब पुरी खटाए बोझ बो शे पुरी खटर नाम होच्छे I E L T S International English Language Testing System अमी अमारे दखो तो तोरी होर पोरे अम पृथ्वी पे आरोप बेश किचु टेस्ट आते हैं जैसे वो T O E F L चौफल हाँ आरे एक टेस्ट आते हैं वो चीज़ P T E ठीक है चे P T E ओके पीरसन टेस्ट ऑफ़ इंग्लिश हाँ तब पर वो चीज़ ये टेस्टिंग इंग्लिश है द फॉरेन लैंग्वेज इट अच्छा चौफल सो ये और तब अमर लैंग्वेज जो दिम्प्रूव है आमी चाहिए ट आयल्स दीते पार बो, आमी चले पीटी दीते पार बो, आमी किन्तु शॉप गुलो दीते पार बो, कौनसा मशहूर नहीं, हमारे जो शुरू तो मात्रो टैलेंट है टाइल्स पीपर शुरू नहीं हो बे, बेपर टेरू कम ना, माने आमी अब निजे लैंग्वेज स्किल टाके जो दी इम्प्रूव करते पारी, ताहला आमी जेकोनो परीक्षा देवार जो आरो आरो एक टेस्ट होते हैं तो YTC YTC जो दी दीते चाहिए शेटा हमें दीते बार बो That means I have a lot of opportunities to sit for the different global test हम्म but आमा के जेटा करते होंगे आमा के होते हैं छुड़ू थे कि आमर ए चैप्टर इसके लिए दिके फोकस करते होंगे एकोन आम्र तो शाराजी पोन इंग्लिश जी कोर्स माने बुझे ची स्कूल कॉलेज थकते ग्रामर सीखते होंगे आर जोखोन आम्र पो तमाम ना आमदें का अच्छे कोर्स माने होते हैं स्कूल कॉलेज तक तक ग्रामर आर आम्र जो दी ये तो चिंता कोरी कि बोले आमदें विभिन्न कोचिंग सेंटर के कोर्स को तो चिंता कोरी ताहोले होते हैं कि स्पीकिंग कोर्स एक उन ठीक अच्छे देखा था जो स्पीकिंग आशुले ग्लोबली यूज होए भी था बा आयल्स छराव तो आमदें विभिन्न काज स्पीकिंग करने प्रोजेक्शन है आमदें जॉबे प्रोजेक्शन है मार्केटिंग कंपनी तो चला छोटे के लिए जॉब एक हम तो फ्रीलांसर रहे उन्हें काज करते से दादे जो निस्पीकिंग है प्रोजेक्शन है एक आउट तारा सब आई स्पीकिंग के जोड़ दाय बेशी बट आमी जोखोन एक � 
এই প্রত্যেকটি স্কিল একে অপরের সাথে ইন্টারকানেক্টেড তার মানে আমি যদি স্পিকিং নিয়ে কাজ করি আমার স্পিকিং নিয়ে কাজ করি এটা লিসনিং এ আমাকে হেল্প করবে আবার লিসনিং নিয়ে কাজ করলে এটা স্পিকিং এ হেল্প করবে রিডিং নিয়ে কাজ করলে আমার স্পিকিং রাইটিং লিসনিং তিনটাতেই কাজ করবে কারণ হচ্ছে রিডিং ই একমাত্র ওয়ে যেটার মাধ্যমে আমরা আমাদের ভোকাবুলারি ডেভেলপ করতে পারবো ভোকাবুলারি ডেভেলপ করার জন্য একমাত্র ওয়ে হচ্ছে রিডিং রিডিং ছাড়া আমরা কখনো ভোকাবুলারি ডেভেলপ করতে পারবো না তারপরে হচ্ছে আমরা রাইটিং নিয়ে যদি কাজ করি রাইটিংয়েও আমার ওই যে সেন্টেন্স মেকিং যে স্কিলটা এটা আমাকে বৃদ্ধি করবে আমাকে বিভিন্নভাবে এটা আসলে আমাকে হেল্প করবে ঠিক আছে তো এই কারণে আসলে আমাদের শুরু থেকেই আমাদের কাজ থাকবে হচ্ছে এই চারটা স্কিলকেই প্রায়োরিটি দিয়ে আমাদের ক্লাস নেওয়া আর মানে আপনাদেরকে সেশন দেয়া এখন এই চারটা স্কিলকে যখন আমরা দিব তখন আমরা চারটা স্কিলকে কিন্তু শুরু থেকেই সবগুলো স্কিলকে সমান ফোকাস দিতে পারব না ফার্স্ট আমরা ফোকাস দিব হচ্ছে প্রথম যে স্কিল লেভেলটা আছে লেভেল ওয়ান যেটা দিয়ে আপনাদের রুটিন শুরু হচ্ছে সেখানে আমরা দিব হচ্ছে স্পিকিং এর উপরে আমরা পরিপূর্ণ জোর দিব তার মানে আমাদের টার্গেটটা থাকবে আপনার স্পিকিংটাকে ডেভেলপ করা স্পিকিং ডেভেলপ করতে গিয়ে আপনাদেরকে লিসনিং প্র্যাকটিস করাতে হয় আপনাদেরকে প্রোনাউন্সিয়েশন করাতে হয় তো প্রোনাউন্সিয়েশনের উপরে আপনাদেরকে সচল স্যার ক্লাস নেবেন আমিও মাঝে মাঝে আমার যে ক্লাসগুলো থাকবে উইকলি সেখানে আমি আপনাদেরকে টিপস দিব আইডিয়া দিব এবং কিছু জিনিস শেখানোর চেষ্টা করব আর লিসনিং এর যে ক্লাসগুলো সেগুলো লিসনিংটা তো ওভাবে ক্লাস হয় না লিসনিংটা হচ্ছে প্র্যাকটিস এই প্র্যাকটিসটা আপনাদেরকে নরসিং ম্যাম করাবেন মানে জাস্ট আপনাদের ইম্প্রুভমেন্টের জন্য কিন্তু নরসিং ম্যাম যেটুকু আপনাকে করাবে আপনার যেহেতু সময়টা কম এটা ওইটার ওইটুকুর ভিতরে যদি আপনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেন আপনার লিসনিং কোনো দিনে ইম্প্রুভ হবে না ভালোভাবে আমি আগেই বলে দিচ্ছি হ্যাঁ কিছু বিষয় দেখেন আপনি যদি আপনার নিজের দিকে একটু রিসার্চ করেন আই টক অর আই স্পিক বেঙ্গলি সো ফ্লুয়েন্টলি রাইট আমি খুবই ফ্লুয়েন্টলি কথা বলি আপনারা সবাইও কিন্তু ফ্লুয়েন্টলি বাংলায় কথা বলেন এটা কি করে সম্ভব হয়েছে ছোটবেলা থেকে দেখেন প্রচুর বাংলা শুনেছেন বাংলা শুনতে 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 কান দিয়ে শুধু বাংলায় ঢুকেছে বাংলায় ঢুকেছে সো আপনি আপনি যদি চিন্তা করে দেখেন আমরা তো প্রত্যেকেই কোনো না কোনো একটা ডিস্ট্রিক্ট বিলং করি বা কোনো কোনো না কোনো একটা অঞ্চল বিলং করি ইজেন্ট ইট এই যে প্রত্যেকে যে আমরা একটা অঞ্চল বিলং করি সেই অঞ্চলের একটা আঞ্চলিক ভাষা আছে না এখানে আমি যে ভাষায় কথা বলছি আমার অঞ্চলে কি সে ভাষায় কথা বলা হয় আমিও তো কোনো না কোনো একটা অঞ্চল বিলং করি তাহলে ওই আঞ্চলিক ভাষাটায় আমি কথা বলতে পারি কেন বিকজ আমি ছোটবেলা থেকেই ওইটাই আমি কান দিয়ে শুনেছি সিলেক্টের মানুষ দেখেন সিলেক্টি ভাষায় কথা বলতে পারেন চিটাঙের মানুষ চিটাঙে মানে ডিফারেন্ট এক্সেন্টের কথা বলছি বিকজ আমরা শুনেছি অনেক বেশি এবং ইউ নো দ্যাট আল্লাহ গেইভ আস টু ইয়ার অ্যান্ড ওয়ান মাউথ দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু স্পিক লেস ইউ হ্যাভ টু লিসেন মোর আপনাকে কম শুন মানে কম কথা বলতে হবে বেশি করে শুনতে হবে আর আসলে কিন্তু আমরা তা করি সারাদিন দেখেন আপনি আপনি যদি সারাদিন কথা বলতেন আপনি পাগল হয়ে যেতেন কিন্তু আসলে কি আমরা সারাদিন কথা বলি এই যে আমি আপনাদের সাথে এক ঘন্টা কথা বলবো এক ঘন্টা কথা বলতেই তো আমার অনেক মানে এক ঘন্টা পরে আমার কাছে মনে হয়ে যাবে কত টায়ার্ড লাগছে আপনারাও যদি কেউ কখনো প্রাইভেট পড়ান বা ক্লাস টাস নেন তখন দেখবেন আপনাদের কাছেও কিন্তু জিনিসটা সেম লাগে তো সারাদিন কখনো আমরা কথা বলি না আমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটিসের ভিতরে কখনোই সারাদিন কথা থাকে না ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন যে কোর্সের যে ডেইলি ক্লাসের যে প্যাটার্নগুলো সেই ক্লাসের প্যাটার্নগুলো সাধারণত আমাদের কিভাবে আমরা সাজাই সেটা হলো যে আমরা এই আপনারা জানেন কি না জানি না পৃথিবীতে ভাষা শিক্ষার দুটো পদ্ধতি আছে একটাকে বলা হয় হচ্ছে ইমপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেম ইমপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেম আর একটা বলা হয় এক্সপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেম এক্সপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেম এই দুটো হচ্ছে ভাষা শিক্ষার পদ্ধতি ইমপ্লিসিটটাকে বলা হয় হচ্ছে অন্তর্নিহিত শিক্ষা আর এক্সপ্লিসিটটাকে বলা হয় হচ্ছে বহির্নিহিত শিক্ষা আচ্ছা ইমপ্লিসিট লার্নিংটা মানুষের হয়ে যায় সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে আর এক্সপ্রেসিভটা হচ্ছে কনসিয়াস মাইন্ড থেকে হয় অর্থাৎ এক্সপ্রেসিভ লার্নিং সিস্টেমে একজন মানুষ ডিসকভার করতে পারে বুঝতে পারে যে সে একটা ভাষা শিখছে কিন্তু ইমপ্লিসিভ লার্নিং সিস্টেমে সে বুঝতে পারে না সে একটা ভাষা শিখছে যেমন আপনি এখন ইংরেজি ভাষাটা যে শিখতে চাচ্ছেন এটা আপনি শিখছেন এক্সপ্রেসিভ লার্নিং সিস্টেমে কারণ এটা আপনার সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ আর আমরা আসলে যে ভাষাটা আমরা আমাদের মাতৃভাষা হিসেবে শিখেছি মায়ের ভাষা শিখেছি সেখানে কিন্তু আপনাকে কেউ বলে নাই যে তোমার এটা গ্রামার এই শব্দটা এটা ওই শব্দটা এটা এগুলো কিন্তু কেউ আমাদেরকে বলে দেয়নি বাট উই আর ওয়েল ফ্লুয়েন্ট ইন বেঙ্গলি রাইট কিন্তু ভুল যা হয় না তা না বাংলায় আমাদের প্রচুর ভুলও হয় কিন্তু তারপর আমরা জেনারেল কমিউনিকেশন করার জন্য যা দরকার তা কিন্তু আমাদের শেখা হয়
এই যে আমাদের এখানে যেমন হচ্ছে মিস্টার মিনহাজ উনি থাকেন হচ্ছে ইতালিতে ইতালিতে যদি উনি বলতেছেন যে ইতালিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতেছেন উনি যদি ল্যাঙ্গুয়েজ নাও শিখেন ওই পরিবেশে থাকতে থাকতে একটা সময় যায় ইতালিয়ান ভাষা উনি শিখে যাবেন তারপরে আমাদের এখানে আছে প্রিয়াঙ্কা উনি আমেরিকা থেকে জয়েন করেছেন আমেরিকায় যদি উনি থাকতে থাকতে একটা সময় আমেরিকার জেনারেল যে কমিউনিকেশন করার জন্য যে ইংলিশটা সেই ইংলিশটা কিন্তু ওনার অটোমেটিক ইম্প্রুভ হয়ে যাবে এটা হচ্ছে ইমপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেম কিন্তু যখন আমরা কোনো ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যাই তখন তো আমার আইএলসের স্কোর লাগে তখন আইএলস করতে গিয়ে তো আর শুধুমাত্র ওই মৌখিক কমিউনিকেশনে কাজ হয় না আমার তো রিডিং রাইটিং লিসনিং এগুলোর উপরেও কিন্তু আমাকে দেখাইতে হয় আমার পাণ্ডিত্যটা তাই না তো এখন ইমপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেমে আপনি আপনার পরিবেশ থেকে শিখবেন এটাই হচ্ছে গিয়ে মেইন কথা পরিবেশ থেকে কিভাবে শিখব পরিবেশের ভিতরে আমি শুনব আমি ধরেন রাস্তা দিয়ে যখন যাচ্ছি তখন সাইন পোস্টের ভিতরে লেখা থাকে বিভিন্ন ধরনের এই এলাকা এই দিকে ওই এলাকা এই দিকে ইন্টারসেকশন গুলোতে ওইটা দেখে আমি শিখবো এরকম পরিবেশ থেকে আমি সবসময় শিখবো যেভাবে বাচ্চারা একটা ভাষা শিখে বা আপনি আমি যেভাবে বাংলা ভাষা শিখেছি এখন আমরা ট্যালেন্ট আপনি যেটা চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর সব প্রতিষ্ঠানই সব প্রতিষ্ঠানই একটা টার্গেট থাকে যে তাকে এক্সপ্রেসিভটা করাবে এক্সপ্রেসিভ মানে হচ্ছে তাকে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং এর প্যাটার্নটা ধরায় দিবে এভাবে এভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং করতে হয় এটা করতে হয় ওটা করতে হয় এভাবে ধরায় দিবে এবং সে তার নিজ দায়িত্বে চর্চা করে সে সেটা ডেভেলপ করবে তো এখন আমরা দেখেছি যে হ্যাঁ আমরা যদি ধরায় দিই আমরা ধরলাম চব্বিশটা ক্লাস তিরিশটা ক্লাসের মাধ্যমে ল্যাঙ্গুয়েজের যে ইস্যুসগুলো আছে টেক্স ট্রিক্সগুলো আছে টেকনিকগুলো আছে এগুলো ধরায় দিলাম কিন্তু আপনি যদি হোম প্র্যাকটিস না করেন এবং প্র্যাকটিস করার সময় আপনার কি প্রবলেম হচ্ছে সেগুলো যদি আপনি শেয়ার করার জন্য টিচার না পান এবং সেগুলো যদি সলভ করতে না পারেন তাহলে তো আপনার এই এই যে আমি যে চব্বিশটা ক্লাস নিয়ে যে আপনাদেরকে একটা কোর্স কমপ্লিট করা দিলাম এটা কিন্তু আপনার কোনো কাজে লাগবে না আপনাকে হোম প্র্যাকটিস করতে হবে এখন এই হোম প্র্যাকটিসের ধরেন আপনাকে পুরোটাই হোম প্র্যাকটিস করতে হবে কিছু দায়িত্ব হচ্ছে ট্যালেন্ট হার্ট নিয়েছে মানে এই পুরো প্র্যাকটিসের কিছু প্র্যাকটিস হচ্ছে ট্যালেন্ট হার্ট নিয়েছে তো আমরা এটাকে সমন্বয় করার চেষ্টা করেছি কিভাবে আমরা আমাদের এই তিন ঘন্টা ক্লাসের ভিতরে কমপক্ষে টু আওয়ার্স ক্লাস আমরা দেখেছি হচ্ছে প্র্যাকটিস ক্লাস যেটার মাধ্যমে আপনার ইমপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেমটা ইম্প্রুভ করবে আর ওয়ান আওয়ারের মতো রেখেছি হচ্ছে আমরা মানে ম্যাথড ক্লাস মানে টেকনিক আপনি শিখবেন কিভাবে কথা বলবেন কিভাবে প্র্যাকটিস করবেন এই জিনিসগুলো শিখবেন তাহলে আবার এক্সপ্লিসিটে অনেক বেশি মানে ম্যাথড ক্লাস রাখা যায় না কেন ম্যাথড ক্লাস রাখা যায় না একটা ম্যাথড ক্লাসের এগেনস্টে কমপক্ষে পনেরো থেকে বিশ ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে হয় এখন আপনি কি পনেরো থেকে বিশ ঘন্টা প্র্যাকটিস করতে পারবেন একটা ম্যাথড ক্লাসের এগেনস্টে খুব টাফ তাহলে আমরা যদি অনেক বেশি ম্যাথড ক্লাস দিয়ে দিই এই ম্যাথড ক্লাসের এগেনস্টে অনেক প্র্যাকটিস আপনাকে করতে হবে সেটা তো আপনার পক্ষে পসিবল না এই কারণে আমরা একটা লিটল অ্যামাউন্ট অফ মানে ম্যাথড ক্লাস রাখি সাথে হচ্ছে আমরা প্র্যাকটিস ক্লাস রাখি এখন যেহেতু ম্যাথড ক্লাস এবং প্র্যাকটিস ক্লাসের ব্যাপার আছে তার মানে এই ম্যাথড ক্লাসেরও টিচারের মানে ডিজাইনটা একরকম প্র্যাকটিস ক্লাসেরও টিচারের ডিজাইনটা আর একরকম জাস্ট আমি আপনাদের ফর ইউর ক্ল্যারিফিকেশন রাইট আমরা সাধারণত আমাদের প্রতিষ্ঠানে যারা একটু জুনিয়র টিচার মানে যারা হচ্ছে টিচিং প্রফেশনে এসেছে খুব বেশি দিন হয়নি ছয় মাস এক বছর যাবত কাজ করছে এটা এটাতে তার প্যাশন কাজ করে এই ধরনের টিচারদেরকে আমরা প্র্যাকটিস ক্লাসের জন্য নিয়ে থাকি আমি কি বুঝতে পেরেছি ওনারা হয়তো ধীরে ধীরে ইংরেজির একটা স্কিল ওনারাদের আছে বাট ধীরে ধীরে হয়তো পড়াতে পড়াতে হয়তো আরও দক্ষতা অর্জন করবে কারণ আমিও তো কোনো এক সময় জুনিয়র টিচার ছিলাম আমিও তো পড়াতে পড়াতে আমাকে কেউ না কেউ সুযোগ দিয়েছে আমি পড়াতে পড়াতে হয়তো একটা সময় গিয়ে ভালো করেছি আর এটা হচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল টিচাররাও থাকবেন ঠিক আছে প্রফেশনাল টিচাররা থাকবেন এই প্রফেশনাল টিচারদের মধ্যে আপনারা ধাপে ধাপে টিচার পাবেন লাইক লেভেল ওয়ানে আপনি যে টিচারকে পাচ্ছেন লেভেল টুতে গিয়ে দেখবেন আরেক টিচার আসতেছে ম্যাথড ক্লাস নেওয়ার জন্য আবার লেভেল থ্রিতে গিয়ে দেখবেন আরেক টিচার আসতেছে লেভেল ফোরে গিয়ে আরেক টিচার আসতেছে মানে যে আমাদের প্রতিষ্ঠানে যে টিচার যে বিষয়ে এক্সপার্ট যে টিচার যে বিষয়ে দক্ষ আমরা সেই টিচারদেরকেই সবচেয়ে বেশি অ্যাসাইন করি আর আরও একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের অফলাইনের চাইতে অনলাইনে আমরা স্কিল টিচার বেশি পাই কারণ হচ্ছে এখন সিচুয়েশনটা এমন হয়ে গেছে যে ভালো ভালো টিচাররা এখন অনেকে অনলাইনে পড়ায় এবং অনলাইনটা বুঝে যার কারণে আসলে আমরা স্কিল টিচার ভালো পাই তো এই দিক দিয়ে আমি আমি বলবো যে আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠান থেকে অবশ্যই খুব মানে কোয়ালিফাইড প্রফেশন
মানে লাইক যে আমাদের যিনি ইমপ্লিসিট লার্নিং এ যিনি প্র্যাকটিস সেশনটা নেবেন সেই প্র্যাকটিস সেশনের টিচারের কাছ থেকে অনেক বেশি আপনাদের এক্সপেকটেশন করার মতো কিছু নাই কারণ মানে আমরা ওনাকে ওই ভূমিকায় রাখি নাই ঠিক আছে আমরা যে ভূমিকায় আপনার যে প্রবলেমের যে ভূমিকাগুলো প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য আমাদের প্রফেশনাল টিচাররা আছেন তারা ক্লাস নেবেন তাদের কাছে যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কোয়েরি থাকে ইউ ক্যান আস্ক হিম অর হার আই হোপ ইউ উইল গেট অল অফ দি থিংস অ্যান্ড দ্য আইডিয়াস হোয়াট ইউ বেসিকলি রিকোয়ার্ড ওকে সো এই জিনিসগুলো মানে এই যে ইমপ্লিসিট এবং এক্সপ্লিসিট এটা একটু ভালো করে বুঝেন মাথায় ঢুকান একটা হচ্ছে ন্যাচারাল সিস্টেমে ইম্প্রুভ করা একটা হচ্ছে কি জেনে বুঝে গ্রামারের নিয়ম জেনে উচ্চারণ শেখার নিয়ম জেনে এগুলো জেনে হচ্ছে গিয়ে ট্রেনিং করা তাহলে আমাকে দুটাই করতে হবে এবং দুটাকে সিঙ্ক্রোনাইজ করতে হবে একে অপরের সাথে এবং অবশ্যই আমার যতটুকু আমি জ্ঞান নিব তার চেয়ে আমার চর্চা বেশি করতে হবে এই কারণে আমাদের দুই ঘন্টার মতো হচ্ছে প্র্যাকটিস ক্লাস থাকে আর এক ঘন্টার মতো হচ্ছে আমাদের ম্যাথড ক্লাস থাকে তো এই ক্লাসগুলো মাঝে যদি টানা হয়ে যায় তাহলে আমি আপনাদের প্র্যাকটিস টিচার যিনি আছেন মিস নওসিং ওনাকে আমি বলে দিয়ে বলে দেওয়া হয়েছে যে আপনাদের ক্লাসের মাঝে একটা পনেরো মিনিটের বা বিশ মিনিটের একটা ব্রেক দেওয়ার জন্য সো দ্যাট আপনারা আপনাদের ডিনারটা সেরে নিতে পারেন যেহেতু যারা বাংলাদেশ থেকে করছেন তারা তো এই সময়টা রাত আটটা থেকে এগারোটা এটা হচ্ছে একটা ডিনার টাইম এখন যেহেতু তিন ঘন্টা আমরা এটা বাংলাদেশ সময় বিকাল পাঁচটা থেকে দিতে পারতেছি না কারণ অনেকেই জব করেন যারা হচ্ছে বিকাল পাঁচটায় তাদের পক্ষে বাসায় আসা আসলে সম্ভব হয় না আবার দেখা যায় যে আটটার ভিতরে অনেকের বাসায় আসতে সমস্যা হয় এখন একটা কোর্স যখন আমরা আসলে ইন্ট্রোডিউস করি তখন তার টাইমিংটা আসলে আমি যে টার্গেট স্টুডেন্ট তাদের উপরে ভিত্তি করে আমাকে করতে হয় আবার যদি মেয়েদের ক্ষেত্রেও যদি বলি মেয়েরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকে তারা আসলে চাইলেই সারা দিনে তাদের ব্যস্ত সময় থেকে নিজের সময়টা বের করে ফেলাটাও কিন্তু খুব টাফ সব কিছু চিন্তা করে আসলে আমরা টাইমটা আটটা থেকে এগারোটাই আমরা রেখেছি আগে যে অ্যাজ কন্ট্রাকচুয়াল কোর্সটা হতো আমাদের প্রতিষ্ঠানে আমরা একটা করে লেভেল নিতাম শুধুমাত্র ম্যাথড ক্লাস নিতাম কোর্স ফিটা কিন্তু সেমই ছিল আপনারা যে পরিমাণ ফি দিয়ে ভর্তি হয়েছেন ফিটা সেমই ছিল শুধুমাত্র ম্যাথড ক্লাস নিতাম কোনো প্র্যাকটিস ক্লাস আমরা দিতাম না প্র্যাকটিস কিছু তাদেরকে দিতাম দিয়ে দিয়ে তারা আমাকে রিপোর্ট করতো যেভাবে এখন এই যে প্রেজেন্টেশন সবাই দেয় আর কি ঠিক আছে বাট তখন অডিও প্রেজেন্টেশন ছিল এখন তো আমরা ভিডিও প্রেজেন্টেশন নিয়েছি তো ওই 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 পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল তখন আমি দেখলাম যে আসলে আমরা কোর্স করাচ্ছি কিন্তু কোর্সটা ইফেক্টিভ হচ্ছে না কারণ ছাত্ররা প্র্যাকটিস করে না নিজেরা তো তখন আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা যদি ধরে বেঁধে দুই ঘন্টাও প্র্যাকটিস করা দিতে পারি তাহলে ছাত্রদের বাসার কাজটা কিছুটা আমাদের ক্লাসরুমে হয়ে যায় মানে তাকে আর এক্সট্রা পেইন নিতে হয় কম এই কারণে আমরা আসলে এই ইমপ্লিসিট লার্নিং সিস্টেমটাকে ইম্প্রুভ করার জন্য আপনার ভিতরে আমরা প্র্যাকটিস সেশনটাকে অ্যাড করেছি এবং এই প্র্যাকটিস সেশনের ভিতরে আপনাদের রিডিং থাকবে রাইটিং থাকবে লিসনিং থাকবে কিন্তু লেভেল ওয়ানে তো আমরা সব একসাথে দিতে পারবো না এই কারণে লেভেল ওয়ানে আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে আমরা মানে কিছুটা রিডিং দিয়েছি কিছুটা হচ্ছে লিসনিং দিয়েছি আর হচ্ছে গিয়ে স্পিকিংয়ের ম্যাথড ক্লাস দিয়েছি আর স্পিকিংয়ের যে প্র্যাকটিসের যে বিষয়টা ইয়েস নো একটা মানে খুব জেনারেল লেভেল থেকে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার আমরা প্র্যাকটিস দিয়েছি তো এর মধ্যে যদি আমাদের রিডিং ক্লাসটা শুরু করে দেওয়া যায় আমরা রিডিং ক্লাসও শুরু করে দিব আর এর মধ্যে তো আপনারা রুটিন পেয়ে গিয়েছেন আপাতত এই রুটিনে করতে থাকেন তারপরে আমাদের আরও ভালো ভালো টিচার আছেন যারা হচ্ছে এটার সাথে ইনভলভ হবেন এবং সামনে আসবেন তবে আমাদের প্রফেশনাল টিচাররা কিন্তু কেউ প্র্যাকটিস করাবেন না এটা আগে একটু বলে দেই সুতরাং ওই এক্সপেকটেশন যেন আপনাদের ভিতরে তৈরি না হয় এটা আমাদের অফলাইনেও হয় না অনলাইনেও হওয়ার কোনো ধরনের সুযোগ নেই প্রফেশনাল টিচাররা আপনাদেরকে শেখাবেন ওয়েগুলো ধরা দিবেন আপনাদেরকে কিছু কিছু চর্চা হয়তো যেমন প্রোনাউন্সিয়েশনে কিছু চর্চা আছে এটা হয়তো করাতে পারেন বাট প্র্যাকটিসটা মূলত আমাদের হচ্ছে গিয়ে মেনলি হচ্ছে নরসিং ব্যাম করাবে এবং নরসিং ব্যামের সাথে ভবিষ্যতে হয়তো আরেক দুজন প্র্যাকটিস টিচার অ্যাড হতে পারেন ঠিক আছে তো আপনাদের যত কোয়েশ্চেন কুয়ে আছে সব কিছু আপনারা জমিয়ে রাখবেন এবং সেটা আপনারা আমাদের যারা ম্যাথড ক্লাস নেবেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন এর মানে এই না যে প্র্যাকটিস টিচারদেরকে আপনারা জিজ্ঞেস করতে পারবেন না মানে উনি যে সেশনটা নেবেন সেই সেশন রিলেটেড যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আপনারা চাইলে মানে উনাকে প্রস্তুত করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই ওনাকে ওই ধরনের ট্রেনিং দেয়া আছে যাতে উনি আপনাদের উত্তর দেওয়ার জন্য ক্যাপাবল ওকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমরা কিভাবে ক্লাসটা করাবো কিভাবে কি হবে সব কিছু সম্পর্কে আইডিয়া দিলাম প্রথমে আমি আপনাদেরকে টেকনিক্যাল কিছু বিষয় লাইক স্কাই কিভাবে ব্যবহার করবেন সেটা সম্পর্কে আইডিয়া
আপনি বড় জোরে যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা ব্লার করে দিতে পারেন দেখেন এই যে ব্লার করে দিয়েছে আমাদের কেউ আসলে গেলে খুব একটা যে তার যে ফেস খুব ভিজিবল হবে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে এরকম কিন্তু না ঠিক আছে আচ্ছা এখন আমি একটু আমার ব্রাউজারে নিয়ে গেলাম আপনাদেরকে এখানে আমি আইএস কন্টাক্ট ও সিক্স মান্থসের গুগল ক্লাসরুমে আমরা একটু ঢুকলাম হ্যাঁ আমরা যে কোনো কিছু হচ্ছে আমাদের যে ক্লাসরুমে মানে এখানে তো তিনটা অপশন থাকে মোবাইলে হচ্ছে নিচে থাকে জিনিসটা সো স্ট্রিমে ক্লিক করলে আমি যখন যেটা আপলোড করেছি সেই সিরিয়ালে আপনি জিনিসগুলো পাবেন তো সবচেয়ে বেটার হয় হচ্ছে আপনি ক্লাস ওয়ার্কে যদি ক্লিক করেন ক্লাস ওয়ার্কে ক্লিক করলে আপনি সবগুলো একেবারে সিকুয়েন্সিয়ালি আপনি সাজানো পাবেন সব জিনিসগুলো যা যা আমাদের দরকার এছাড়াও আমাদের আরও ক্লাসরুম আছে যেমন আমাদের যে লেভেল ওয়ান স্পিকিং এর ক্লাসরুম আছে এটা এটাতে আপনারা জয়েন মনে হয় ইতিমধ্যে করে ফেলেছেন যখন আমরা রাইটিং করাবো তখন হচ্ছে যে আমরা এই ক্রিয়েটিভ রাইটিং যে ইয়েটা আছে এটাতে জয়েন করাবো যখন আমরা আইএস করাবো তখন আমরা এই যে এটাতে আপনাদেরকে জয়েন করাবো ঠিক আছে এই সবগুলোতে আমরা জয়েন করা দিব না ওকে তো আমরা একটু এখান থেকে ক্লাস ওয়ার্কে চলে যাই ক্লাস ওয়ার্কে যাওয়ার পরে দেখেন এখানে আসে কোর্স আউটলাইন এই কোর্স আউটলাইন যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে আমাদের কোন লেভেলের জন্য কত দিন বরাদ্দ এই পুরো বিষয়টা মোটামুটি এখানে একটা আইডিয়া দেওয়া আছে এটা পড়লে হয়তো আপনি মোটামুটি একটা বিস্তারিত জানতে পারবেন এখানে হচ্ছে আমাদের যত ব্যাচ আছে অনলাইন অফলাইন উত্তরা গাজীপুর সবগুলো ব্যাচের রুটিন দেওয়া আছে ঠিক আছে সো অনলাইনের ক্লাসগুলো যেহেতু তিন ঘন্টা হয় সুতরাং তিন ঘন্টা ওভাবে করেই দেওয়া আছে আর অফলাইনের ক্লাসগুলো যেহেতু ছয় ঘন্টা হয় তাদের রুটিনটা ওভাবে ছয় ঘন্টায় দেওয়া আছে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে আসেন হচ্ছে লেভেল জিরো প্রেজেন্টেশন গাইড এখানে এই প্রেজেন্টেশন গাইডের ভিতরে আমরা মূলত এখন প্রথমে তো টেডেক্সের ভিডিও থেকে প্রেজেন্টেশন রেডি করেছি তো এখন হচ্ছে আমরা এই যে এখানে যে পঁচাত্তরটা টপিক আছে এই পঁচাত্তরটা টপিকগুলো থেকে আমরা একটু রিসার্চ করে করে এইটার উপরে আমরা এখন থেকে প্রেজেন্টেশন দিব আমাদের টোটাল দুইশো প্রেজেন্টেশন দিতে হবে এটা আমাদের টার্গেট কারণ দুইশো টপিকের উপরে যদি আমি ইংরেজি বলতে শিখি তাহলে পৃথিবীতে আমাকে আটকা এরকম কোনো সিচুয়েশন নেই অর্থাৎ সবগুলো জিনিস এই যে আপনি যে এই যে প্রেজেন্টেশন দিবেন ধরেন আপনার ভিলেজ সম্পর্কে বলবেন আপনার হোম টাউন সম্পর্কে বলবেন যা দিয়ে আপনি কখনো বাংলায় বলেন নাই এটা বলতে গিয়ে কি হবে আপনি কি করবেন আপনি হয়তো এটির উপর একটা ভিডিও দেখবেন না হলে গুগলে একটু সার্চ করে এটির উপর একটা আর্টিকেল পড়বেন তাহলে আর্টিকেল যখন আপনি যদি ভিডিও দেখেন আপনার লিস্টিং ইম্প্রুভ হবে আপনি যখন আর্টিকেলটা পড়বেন আপনার রিডিং স্কিল ইম্প্রুভ হবে আর যখন এই আর্টিকেল থেকে নির্ধারিত কিছু শব্দ যেমন টেকনিক্যাল ওয়ার্ড বলে টেকনিক্যাল ওয়ার্ড নামে একটা শব্দ আছে টেকনিক্যাল ওয়ার্ড কি জিনিস সেটা হচ্ছে কি আমি যে বিষয়ের উপরে বলতে চাই পড়তে চাই সেই বিষয় রিলেটেড শব্দ যেমন যারা বিজনেস নিয়ে পড়াশোনা করে তাদের কিছু টেকনিক্যাল ওয়ার্ড আছে কি যেমন অ্যাকাউন্টিং জার্নাল তারপর হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট তারপরে হচ্ছে আপনার মার্কেটিং এগুলো হচ্ছে তাদের টেকনিক্যাল ওয়ার্ড সায়েন্স নিয়ে যারা পড়াশোনা করে তাদের হচ্ছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এগুলো হচ্ছে টেকনিক্যাল ওয়ার্ড তাই না এরকম ওই যে যিনি কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করতেছেন তার কম্পিউটার সায়েন্স রিলেটেড অনেক টেকনিক্যাল ওয়ার্ড আছে ওই টেকনিক্যাল বা টেকনিক্যাল ওয়ার্ড বা টার্ম টার্ম বলে এগুলোকে এই টার্মগুলো জানলে ওই বিষয়ের উপর আপনার জন্য বলতে সুবিধা হবে তো আপনি যখন এরকম একটা টপিকের উপরে যখন প্রিপারেশন নেবেন তখন সেই টপিককে ডেসক্রাইব করতে গিয়ে কতগুলো পার্টিকুলার শব্দ আপনি রিডিং থেকে কালেক্ট করবেন যেগুলো দিয়ে আপনি এই টপিকটাকে ডিসক্রাইব করবেন এখন এই যে টপিকটাকে ডিসক্রাইব করতে গিয়ে আপনার ভোকাবলারি শেখা হয়ে যাবে তাহলে দেখেন একটা প্রেজেন্টেশন আপনাকে কতগুলো বেনিফিট এনে দিচ্ছে এক নম্বর হচ্ছে আপনার রিডিং পড়লে রিডিং মানে ওই বিষয়ের উপরে আপনি যখন রিডিং আর্টিকেল পড়বেন আপনার রিডিং ইম্প্রুভ হবে আপনি যখন ভিডিও থেকে শুনবেন তখন আপনার লিস্টিং ইম্প্রুভ হবে আপনি যখন এটা লিখবেন মানে আপনি তো প্রেজেন্টেশন দেওয়ার আগে নিজে একটা নোট করবেন বা একটি স্কিপ করবেন এটা করলে আপনার রাইটিং ইম্প্রুভ হবে তারপরে আপনি যখন নোট করবেন তখন এমন সব শব্দ পেয়ে যাবেন যে শব্দগুলো এর আগে আপনি আপনার লাইফে কোনো দিন ব্যবহার করেননি মানে নতুন শব্দ হিসেবে শিখছেন তখন আপনার শব্দ শেখা হয়ে যাবে এরপরে প্রেজেন্টেশন তো আমি বললাম আপনি দিয়ে দিলেন ব্যাপারটা এরকম না প্রেজেন্টেশনে কমপক্ষে আপনাকে কি করতে হবে কমপক্ষে আপনাকে আট থেকে দশ বার প্র্যাকটিস করতে হয় করে পরে এটা রেকর্ড করে তারপরে দিতে হয় যারা একটু অ্যাডভান্স আছেন তাদের হয়তো এত করা লাগে না তো যারা একটু দুর্বল আছেন তাদের তো অনেকবার প্র্যাকটিস করার প্রয়োজন হয় এই প্র্যাকটিসটা আপনি করে যখন আপনি প্রেজেন্টেশনটা সাবমিট করতেছেন আপনার স্পিকিং প্র্যাকটিস হচ্ছে তার মানে একটা প্রেজেন্টেশনের প্রিপারেশন আপনাকে চারটা স্কিলে রেডি করে দিচ্ছে এই কারণে প্রেজেন্টেশনটাকে আমি একবার আটমোস্ট প্রায়োরিটি দেই সবার ক্ষেত্রে এবং এক্ষেত্রে আমি কোনো ছাড় দেই না মানে টোটালি আমি অনলাইন অফলাইন সব ছাত্রদেরকে প্রেজেন্টেশন না দিলে একশো টাকা করে যদি মানে নিয়ে নেই ওকে এখন আপনি
আপনার প্রাইমারি স্কুলের ফেভারিট টিচার সম্পর্কে বলতে শিখবেন তাহলে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন বলতে শিখবেন তখন আরেকজন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন বলতে বলবে আপনি বলতে পারবেন কারণ আপনি তো মানুষ নিয়ে কথা বলা শিখে গেছেন মানুষকে কিভাবে ডিসক্রাইব করতে হয় এটা আপনি শিখে গেছেন তখন আপনি বলতে পারবেন এই আপনার আইডিয়া জেনারেট হবে অনেক এই কারণে প্রেজেন্টেশনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আপাতত এই টপিকগুলোর উপরে প্রেজেন্টেশন চলবে যারা অনেক আগেই জয়েন করেছেন যারা টেডেক্সের টপিকগুলো কভার করেছেন যারা টেডেক্সের টপিকগুলো কভার করতে পারেন নাই তাদের আগে টেডেক্সের টপিক কভার করতে হবে তারপরে গিয়ে এই টপিকে আসতে হবে ওকে তো এটা হচ্ছে এই এটার এই প্রাথমিক যে প্রেজেন্টেশনের যে ব্যাপার তারপরে আবার আরেকটা আছে এই যে প্রেজেন্টেশন টপিক এই টি টপিক হ্যাঁ আইএস বেসড আইএস বেসড মানে হচ্ছে কি এগুলো সরাসরি হচ্ছে আইএস থেকে টপিকগুলো নেওয়া এগুলো আমরা করব হচ্ছে ওই আশিটা প্রেজেন্টেশন যখন শেষ হবে এরপরে এখান থেকে আমরা প্রেজেন্টেশন চুজ করব এবং এটার এই বইয়ের সুবিধা হচ্ছে এটা যে এখানে সব অ্যান্সার দেওয়া আছে আপনি পরে আপনার মতো করে এখান থেকে পরে প্রিপারেশন নিতে পারবেন আপনার অন্য কোথাও বা গুগল সার্চ করা লাগবে না কিন্তু ওই আগের টপিকগুলোতে আপনাকে একটু গুগল সার্চ করা লাগবে আপনার আইডিয়া জেনারেট করার জন্য আর যারা প্রেজেন্টেশন একবার দিতে পারেন না দরকার হলে তারা তারা তিরিশ সেকেন্ড দিয়ে শুরু করেন মানে আপনার তো প্রথম দিকে তো আপনি একবারে সব ভালো পারবেন এরকম না প্রথমে তিরিশ সেকেন্ড দেন তারপর আপনি চল্লিশ সেকেন্ডের একটা প্রেজেন্টেশন দেন তারপরে পঞ্চাশ সেকেন্ডের দেন এক মিনিটের দেন দেড় মিনিটের দেন দুই মিনিটের দেন তবে প্রেজেন্টেশনটা ইট শুড ইট বি মোর দ্যান থার্টি থ্রি মিনিটস অ্যান্ড লেস দ্যান টু মিনিটস প্রেজেন্টেশনের টার্গেট হচ্ছে দুই তিন মিনিটের বেশি হওয়া যাবে না দুই মিনিটের কম হওয়া যাবে না এটা দিয়ে আপনি প্রেজেন্টেশনটা একটু রেডি করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে আচ্ছা এরপর হচ্ছে গিয়ে ওই যে বেসিক রাইটিং এর কিছু প্র্যাকটিস আমি দিব আপনাদেরকে আজকে দিব না আমি আমার আমার যে ক্লাস আছে সেই ক্লাস আমি দিব সেগুলো করে করে আবার আমাকে একটু দেখাইতে হবে বা আমাকে কাজ করতে হবে তারপরে নিচের আরও অনেকগুলো অপশন আছে এগুলো আসলে যখন যেটা সময় হবে তখন আমরা আপনাকে ওটা করাবো এবং ওই কাজগুলো দিব তো এই গুগল ক্লাসরুমের যে বিষয়গুলো আছে সেই বিষয়গুলো একটু আপনারা মাথা রাখার চেষ্টা করবেন আর প্রেজেন্টেশন যখন আপনি করবেন প্রেজেন্টেশন একটা মানে টার্গেট আছে আমাদের হ্যাঁ এই টার্গেটটা হচ্ছে একটু খেয়াল করবেন আমি কোন পেজটা ওপেন করেছি এই দেখেন প্রেজেন্টেশনে আবার আমাদের লেভেল আছে হচ্ছে কয়টা টোটাল হচ্ছে আটটা লেভেল আছে শুধু প্রেজেন্টেশনে আমাদের লেভেল আছে আটটি ওকে প্রথম লেভেল হচ্ছে এক থেকে বিশতম প্রেজেন্টেশন এই লেভেল ওয়ান মানে প্রেজেন্টেশনের লেভেল ওয়ান মানে প্রথম বিশটাকে আমরা লেভেল ওয়ান ধরবো এই লেভেল ওয়ানে আপনার টার্গেট থাকতে হবে আমার ভুল ভাল আমি যাই বলি আমার জন্য ফ্লুয়েন্সি চলে আসে মানে আমি ফ্লুয়েন্টলি প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করবো এটা হচ্ছে লেভেল ওয়ানের টার্গেট তাহলে লেভেল ওয়ানে আমরা ফ্লুয়েন্সি আনার চেষ্টা করব ওকে একুশ থেকে চল্লিশতম প্রেজেন্টেশন যখন আপনি বিশটা প্রেজেন্টেশন ক্রস করবেন পরের যে বিশটা প্রেজেন্টেশন সেটা হবে লেভেল টু সেখানে ফ্লুয়েন্সির পাশাপাশি আপনি উচ্চারণের দিকে একটু খেয়াল করার চেষ্টা করবেন আপনার উচ্চারণগুলো যেন সুন্দর হয় মানে প্রেজেন্টেশনের টার্গেট আছে আপনি শুধু প্রেজেন্টেশন দিয়ে গেলে হবে না প্রথম বিশটা প্রেজেন্টেশন টার্গেট ফ্লুয়েন্সি ডেভেলপ করতে হবে ভুল হোক সমস্যা নেই বা যতটুকু সম্ভব দুই মিনিটে দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে না হলে অন্তপক্ষে তিরিশ সেকেন্ড থেকে দুই মিনিটের ভিতরে দিতে হবে এর পরের যে টার্গেটটা এটা হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি তো থাকতেই হবে পরের বিশটাতে সাথে আপনাকে উচ্চারণের ব্যবহার করতে হবে এখন উচ্চারণটা ওই যে আমরা ক্লাস নিব যখন আমাদের ক্লাস থেকে আপনাকে উচ্চারণটা প্র্যাকটিস করাইতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কি একচল্লিশ থেকে ষাটতম প্রেজেন্টেশনে ফ্লুয়েন্সি এবং প্রোনাউন্সিয়েশনের পাশাপাশি টেন্স খেয়াল করতে হবে আপনার যাতে টেন্স ভুল না হয় এবং এই টেন্সটা আমরা শেখাবো ওই সময় আপনাদের টেন্স ক্লাস হবে হয়ে যাবে অলরেডি ঠিক আছে তো এই ষাটতম পর্যন্ত আপনাদের টার্গেট থাকবে আপনার টেন্স যাতে ভুল না হয় একষট্টি থেকে আশিতম প্রেজেন্টেশনে আপনার টার্গেট থাকবে ফ্লুয়েন্সি প্রোনাউন্সিয়েশন টেন্সের পাশাপাশি মডাল সেন্টেন্স যেগুলো আছে ক্যান কুড মে মাইট এগুলোকে ব্যবহার করে যেন আপনি প্রেজেন্টেশন দেন ঠিক আছে আপনার প্রেজেন্টেশন যেন এগুলো থাকে একাশি থেকে একশোতম প্রেজেন্টেশনের ভিতরে আপনার টার্গেট থাকবে ফ্লুয়েন্সি প্রোনাউন্সিয়েশন টেন্স মডালসের পাশাপাশি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড যেগুলো দিয়ে আপনার আইএসি স্পিকিংয়ে আপনি মার্ক ভালো পাবেন অথবা যে কোনো কথাকে সুন্দরভাবে প্রেজেন্টেশন করতে পারবেন সেটা আপনাকে ব্যবহার করতে হবে একশো এক থেকে একশো বিশতম এখানে একটু অ্যাডভান্স জিনিস ট্রানজেশন ওয়ার্ডস লিঙ্কিং ওয়ার্ডস কোহেসিভ ডিভাইস এগুলো ব্যবহার করতে হবে এগুলো ছাড়া আইএলসে আপনি সিক্স পয়েন্ট ফাইভের নিচে স্কোর থাকবে তো এগুলো আমরা শেখাবো শিখাই আপনাদেরকে বলবো করার জন্য তারপর হচ্ছে একশো একুশ থেকে একশো চল্লিশতম প্রেজেন্টেশনে এক আমাদের একটা দুটো বই আছে একটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল টেস্ট বই যেটা একটু আগে আপনাদেরকে আমি দেখিয়েছি আর আরেকটা বই হচ্ছে মাক্কার আইএস নামে একটা বই আছে এই দুটো বই হচ্ছে আমরা স্পিকিংয়ের জন্য আপনাকে
আপনার জীবনে অনেক প্রেজেন্টেশন করতে হবে আপনার নিজেকে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করতে গেলে সেখানেও কিন্তু অনেক সময় অনেক কিছু বলতে হয় তো আমার যদি বিষয়গুলোর উপরে একটা জেনারেল আইডিয়া থাকে তাহলে তখন আমি এই বিষয়গুলোর উপরে বলতে পারবো আর ওই বিষয়গুলোর উপরে যখন আপনার অনেক ওয়ার্ড ডেভেলপ করবে ভোকাবুলারি ডেভেলপ করবে তখন দেখবেন এটার কারণে রিডিং ইজি লাগতেছে এটার কারণে লিসনিং ইজি লাগতেছে এটার কারণে রাইটিং করাটা আপনার জন্য সহজ হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো আমি মনে হয় মোটামুটি আপনাদেরকে আজকের ক্লাসে বোঝাতে পেরেছি যে অ্যাকচুয়ালি আমাদের কোর্সটা কি আমরা কিভাবে করাবো এবং আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে কোনটা টার্গেট বেশি নিব এবং ওভারঅল আপনাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন বিষয়টার উপরে জোর দিতে হবে তো এই ছিল মোটামুটি আমার আলোচনার বিষয় আমি যে যে জায়গাগুলোতে তারপরে ছয় মাসের পুরো বিষয়টাকে তো আমি আপনাকে এক ঘন্টায় সব বলে ফেলতে পারবো না আমাদের আরও অনেক বিষয় আছে যা হয়তো আমি আলোচনার মধ্যে আনতেই পারিনি ঠিক আছে এরপর আপনাদের সমস্যাগুলো নিয়ে আমাদের সজল স্যারের সাথে আলোচনা করতে পারেন আমার সাথে আলোচনা করতে পারেন আমাকে টেক্সট করতে পারেন আমাকে টেক্সট করতে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমাকে টেক্সট করলে আমার কাছ থেকে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাইটা একটু এক্সপেক্ট করলে হয়তো এটা আপনি এক জায়গায় আপনি একটু হতাশ হবেন বিকজ আমি ধরেন সবসময় একটা অ্যাক্টিভ যেমন এখন যদি আমাকে কেউ টেক্সট করে আমি আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি একটু পরে আবার ব্যাচে কোষে ক্লাস নিব তাহলে এই এই যে দুই ঘন্টার মধ্যে যদি কেউ আমাকে টেক্সট করে আমি তো তাকে ইনস্ট্যান্ট রিপ্লাই করতে পারবো না এই কারণে আমি অবশ্যই আপনাদের টেক্সটকে রিপ্লাই করব বাট ওই মুহূর্তে হয়তো করতে পারবো না ঠিক আছে আর বেটার হচ্ছে যে আপনি যদি খুব দ্রুত সময়ের ভিতরে যদি চান তাহলে আপনার ব্যাচ কোডিনেটরের সাথে শেয়ার করেন এবং হচ্ছে যে আপনার আমাদের যে কোর্স কোডিনেটর আছেন তার সাথে আপনি শেয়ার করেন তাহলে মোটামুটি একটা আইডিয়া পাবেন তো মোটামুটি আমি আমার আলোচনাটা প্রাথমিক পর্যায়ে শেষ করেছি এখন আপনাদের প্রশ্নের পালা আমি চেষ্টা করবো আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য যদি ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন আর ক্লাসরুমের ভিতরে প্লিজ আমি আই উইল আই এম রিকোয়েস্টিং অল অফ ইউ নট টু স্পিক ইন বেঙ্গলি উইথ ইচ আদার নট টু আস্ক ইউর টিচার এনি কোয়েশ্চেন ইন ইন বেঙ্গলি ওকে বিকজ ইফ ইউ ক্যান মেক দ্য এনভারনমেন্ট ইন ইউর সেলফ ইট কোয়াইট ইম্পসিবল ফর এনি ওয়ান টু স্পিক অর টু ইউজ অর টু বি এক্সপার্ট ইন ইন ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে সো দ্যাটস ওয়াই ইট ভেরি ইম্পর্টেন্ট now if you have any question you can ask me please i'm i'm expecting your question apra ki apra ki puro bishoy ta bhalo kore bujhte perechen ashole 6 mash er course ta ki kibhabe amra deal korbo acha okay mota moti ekta idea to peyechen na amra ki korte jacchi ji sir ji sir ji sir okay thik ache 